என்னது அவ்வளோ ஈஸியாவா கால் பண்ண இடத்த சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மளை எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலாமா அதுக்காக போய் எடுக்கிறது டிப்ரெஸ்டா இருக்கும்போது நமக்கு எதையுமே பண்ணணும்னே தோணாது நமக்கு பிடிச்ச விஷயம் கூட நமக்கு பண்ணணும்னு தோணாது டிப்ரெஷன் ட்ரீட் பண்ணாம இருக்கலாம் ஆனா அதோட வேர்ஸ்ட் கேஸ் என்னாரியோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூசைட் பண்ணிருக்கு செல்ஃப் ஆம்னா நான் சாகணும்னு நினைக்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து வழி வேணும் நான் சாகணும் அப்படின்ற இன்டென்ஷனோட பண்றது தான் சூசைட் பட் டிப்ரெஷன் இருக்கவங்களுக்கு இது ரெண்டுமே பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி எப்படி அப்பா அம்மா எல்லாம் விட்டுட்டு போனோம்னு தோணுது அவங்களுக்கு அவங்க தோணவே தோணாதா ஹர்ட் பண்ணுமே சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா நம்ம எல்லாருக்கும் பாரமாக இருக்கும்னு அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் நான் இருக்கிறதுனால தான் இவங்க எல்லாம் நல்லா இல்லை நான் எல்லாருக்கும் ஒரு பாரம் நான் போயிட்டு எல்லாம் நல்லா இருப்பாங்கன்னு நினச்சி தான் ஆக்சுவலி சூசைடே பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க ஹர்ட் பண்ணணும்னு சூசைட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட வரணும்னா என் வாய்ப்பு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருந்தால் சைக்காலஜி கிட்ட வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி நீங்கள் சைக்காலஜி பார்க்கறது உங்க பிரச்சனை இருக்கணும்னே அவசியம் இல்லை இப்போ வெளியூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு ஹலோ பெஞ்ச் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய ரெக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் யார் கூட வந்து பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்காலஜிஸ்ட் ஆயிஷா அவர்கள் கூட தான் வெல்கம் மேம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எந்த வயது பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்குது டூ கே கிட்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக இருக்கா இல்லை டூ கே கிட்ஸ் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஓகே கான்ட்ராரி டு தட் நிறைய நைன்டிஸ் கிட்ஸ் மேரீட் கப்பிள்ஸ் கூட நிறைய பேர் வராங்க ஓகே எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எடுத்து வைக்கிறாங்க முன்னாடி லைக் ரிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் சம்மந்தமாக எந்த பிரச்சனைகள் சண்டைகள் நார்மலாக வரும்னு தெரியுமா லைக் சரி சில பேர் ஆங்ஷியர் அட்ஜ்மெண்ட் ஸ்டைல் இருப்பாங்க லைக் எங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க என்னோட ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அந்த ஒரு இது வரும் அதை தாண்டி சில பேருக்கு வந்து சீட் பண்ணுற இஷ்யூஸ் சீட்டிங் இஷ்யூஸ் நிறையா இருக்குது அதை தாண்டி மேரிட் கப்பிள்ஸில் டொமஸ்டிக் வைலன்ஸ் இட்ஸ் ஸ்டில் தேர் திங்க் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் அதனால் இல்லைன்னா வந்து சில சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட்டில் வந்து இஃப் தே ஹேட் ஆஃப் ஃபெயில் ரிலேஷன்ஷிப் நிறையா இருந்ததுன்னா இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பில் பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க லைக் எப்போ விட்டு போயிடுவாங்கன்னே தெரியாது ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் அதெல்லாமும் இருக்கும் லைக் ஐ ஹாவ் ட்ரபிள் பிலீவிங் இன் பீப்புள் அந்த மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எந்த மாதிரி கன்க்ளூஷன் கொடுப்பீங்க கன்க்ளூஷன் கிடையாது பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் இங்கே வந்துட்டீங்களா இதுதான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டோம் இட்ஸ் மோர் லைக் வி ப்ராசஸ் ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சின்ன வயசுலேருந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏமாற்றங்கள் வந்திருக்கா ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னா அதுக்கான சைன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே சம்திங் இஸ் கோயிங் டு கோ டவுன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கெட்ட விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த சைனும் இல்லை திடீர்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கே ஒரு பதட்டம் வரும்ல இப்படி தான் அன்னைக்கும் நார்மலாக இருந்தது பட் சம்திங் ஹேப்பன்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும்ல அந்த மாதிரி சில பேருக்கு அமைதியே பயமாக இருக்கும் ஏன்னா நல்லா தான் போயிட்டு இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் திடீர்னு பார்த்தா அவன் சீட் பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னும் போது அடுத்த ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா போகும்போதே பயம் வந்துடும் ஒரு வேலை எதுவும் மறைக்கிறானோ அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஒய் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் மோர் தென் ஒய் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் வாட் யூ கேன் டூ அபவுட் இட் இது ரெண்டு தான் எங்களுக்கு மெயின் கொஸ்டின்ஸ் தவிர்த்து ஒன் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெயின் சொல்யூஷன் கிடையாது இப்போ லவ் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இப்போ அதுலேருந்து வெளியே வர சரி இந்த சரக்கடிங்க தம் சரியாக போயிடும் தம்மடிங்க சரியாக போயிடும் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போயிட்டாங்க இப்போ ஒரு ஸ்மோக்கிங் ஏரியாவோ அதிகமாகிடுச்சு ஸ்மோக் பண்ணுற பீப்புள்ஸோட ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா ஒரு பொருள் மேலே இருக்கிற அடிக்ட் போகணுன்னா இன்னொரு பொருள் மேலே அடிக்ட் ஆகணும் அப்படின்ற நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஸோ பிரேக்கப் ஆர் ஏன்னோ ஒரு லவ் ஃபெயில் ஆஃப் பெயின் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரிங்கிங் அதுவும் அதுக்காக போய் எடுக்கிறதுன்றது கண்டிப்பாக இட் வில் நாட் ஒர்க் ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிவ் யுவர் செல்ஃப் சம் டைம் டு க்ரீவ் க்ரீவ்னா இழப்புக்கு அப்புறம் வர ஒரு ரியாக்ஷன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது ஒரு பர்சனை பற்றி மட்டும் கிடையாது அந்த இடத்துல நிறைய விஷயம் முடியுது இப்போ வந்து சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண
கொஞ்ச நாள் நல்லா இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஆனால் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று உடனே ஏதாவது ட்ரை பண்ணி குயிக் ஃபிக்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணி தாடியெலாம் வளர்த்து அந்த மாதிரி இருக்கிற பேர் இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இன்னொரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் கொஞ்ச நாள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் ரொம்ப அழுது புரண்டு இந்த இந்த படம் ஐ திங்க் வாரணமாயிரம் வாரணமாயிரம் சூர்யா ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி இனிஷியலாக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா லைஃப்பில் ஒரு இதுக்கு நான் சொல்லது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லை சில பேர் வந்து இனிஷியலாக ஜாலியாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபீல் பண்ணுறது ஒரு கேட்டகிரி இனிஷியலாக ஃபீல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க லைஃப் ரிஃபார்ம் பண்ணுறது ஒரு கேட்டி இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க பட் இனிஷியலாக ஃபீல் பண்ணுறது நான் சொல்கிறது வந்து அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் அந்தளவுக்குலாம் போகல கே இதுதான் நடந்துருச்சு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் இன்னொன்று வந்து அவங்க திருப்பி வர்றதுக்கு நீங்களாக ஒரு மனசில் வந்து அவன் திருப்பி வருவான் அப்படின்னு நினச்சே சில பேர் ஓட்டுவாங்க வாழ்க்கைய அது வந்து அவங்களுக்கு எப்போன்னா அப்பத்திக்கு ஓட்டிடுவாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்விடேஷன் வரும்போது மறுபடி அந்த பிரேக்கப் அப்போ தான் ஆனால் எப்படி இருக்குமோ அதே ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ அதனால் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் பர்சன் இஸ் கான் தே நாட் கோயிங் டு கம் அப்படின்றத உணர்ந்து அதுக்கு ஒரு டைம் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா சரி ஓகே இதுக்கப்புறமா உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் வந்து எப்படி கட்டமைக்க போகிறீங்க வாட் மேட்டர்ஸ் டு யூ வாட் டஸ் இன் மேட்டர் டு யூ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூ பிளான் எடுத்துட்டு <laughs> அந்த டிப்ரஷன் இல்லாத விஷயங்கள் என்னென்ன என்னென்னா சேடாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய பிர ஒரு ஏதோ ஒரு இழப்பு நடந்திருக்கு யாரோ இறந்துட்டாங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு சோகம் வந்து வரதான் செய்யும் சோகமே எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்றது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிவி ஃபோனு எல்லாமே நமக்கு டோப்புமெயின் கொடுத்துட்டே இருக்குது நம்ம சந்தோஷமாகவே வச்சுக்கிட்டு நினைக்கிறாங்க நமக்கு போரே அடிக்கக்கூடாது உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ போர் அடிக்க தான் இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்தீங்களா அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக கிடைக்கும் இல்லை வந்து உடனே சொமேட்டோலோ சொல்லும் சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் ஆ சரி ஓகே சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சாப்பிடுவீங்க ஸோ சோகம் இல்லை வந்து ஒரு நார்மலாக இருக்கிறது அப்படின்றதே கிடையாது எப்போ பார்த்தாலும் வந்து வி ஆர் லைக் பிஞ்சிங் ஆன் பீங் ஹாப்பி ஒரு ப்ளெஷர் ஸ்டேட்லேயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுனால ப்ளெஷர் இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கிறதே நிறைய பேர் டிப்ரெஷன் நினச்சிக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஓகே ஓகே சோகமான விஷயங்கள் டிப்ரெஷனில் சேர்க்க வேணாம் அடுத்து அதுதான் சோகத்தோட இது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் மாதிரி சரியா சோகன்றது வேறு டிப்ரெஷன்றது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வந்து சோகமே வேற டிப்ரெஷனே வேறன்னு கிடையாது சோகம்ன்றது ஒரு கம்மி லெவல் டிப்ரெஷன்றது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ஸில் இருக்கும் சரிங்களா இது ஒரு விஷயம் இல்லாமல் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கிரைட்டீரியா சொன்னேன் இந்த சாப்பிட்றதுல சேஞ்சஸ் தூங்குறதுல சேஞ்சஸ் பிளஷரபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஸோ நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறத விட டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும்போது நமக்கு எதுவுமே பண்ணணும்னே தோணாது நமக்கு பிடிச்ச விஷயம் கூட நமக்கு பண்ணணும்னு தோணாது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸே ஏதாவது உங்களை லைக் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமே பார்க்கலாம் பண்ணலாம் எது சொன்னாலுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆ சரி ஓகே பண்ணலாம் ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது என்னால் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரியே இருப்பாங்க இது கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருந்தால் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு ஆச்சும் மினிமம் இந்த மாதிரி இவங்க ஃபீல் பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இருந்ததுக்கே அது டிப்ரெஷன் ஆகாது அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து சுற்றி இருக்கவங்களுக்குமே நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களால பேசிக் லைஃப் ஆக்டிவிட்டிஸே பண்ண முடியாது எந்திரிச்சு போய் குளிக்கிறதுக்கு மனசு வராது அவங்க வந்து நான் அழகாக தெரியணும் நான் எதாவது பண்ணி இது எதுவுமே நினைக்கவே மாட்டாங்க ரொம்ப ஒரு எதுக்கு எந்திரிக்கணும் எது நான் வாழ்ந்த என்ன பிரோஜனம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ரொம்ப சில பேர் கில்ட்டில் இருப்பாங்க சில பேர் வந்து எந்த ஒரு மூமெண்ட் இனர்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு பொருள் வந்து நவுராமல் அதே தன்மையில் அப்படியே இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறது தான் வந்து டிப்ரெஷன் அண்ட் இதோட உச்சக்கட்டமாக என்ன ஆகும்னா இப்போ டிப்ரெஷன் ட்ரீட்டே பண்ணாமல் கூட இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் டிப்ரெஷன் ட்ரீட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அதோட வேர்ஸ் கேஸ் என்னாரியோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூசைட் பண்ணிக்கிறது நீங்கள் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஏதாவது ஒரு மன ரீதியான பிரச்சனைனால தான் சூசைட் வரைக்கும் போவாங்க ஓகே சில பேர் வந்து இம்பல்சிவாக சூசைட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஓகேவா சில பேர் வந்து தெரியாதரமாக சூசைட் பண்ணி மெரட்டை ட்ரீட் பண்
அப்படின்னு வந்து கையை அறுத்துக்கிறது இந்த வேலைலாம் பண்ணால் செல்ஃப் ஹார்ம் ஓகேவா நான் சாகணும் அப்படின்ற இன்டென்ஷனோட பண்ணுறது தான் சூசைட் இது ரெண்டுமே ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பட் டிப்ரெஷன் இருக்கவங்களுக்கு இது ரெண்டுமே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஓகே ஓகேவா ஸோ டிப்ரெஷனை வந்து நீங்கள் வந்து எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்கலன்னா மோஸ்ட் லைக்லி சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் வீட்டில் யாருக்காவது டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் வீட்டில் இருக்க மற்றவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஏன் இப்படி இருக்க ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்கும் அதுக்கு பதில் தெரியாது ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் ஆப்வியஸ்லி தேர் கோயிங் த்ரூ சம்திங் அதே மாதிரி நீ இப்படி இருக்க எல்லாரும் கேட்குறாங்க வெளில வரல இப்போ எதாவது கொஞ்சம் சிரிச்சிட்டு லைக் தி ஆஸ்க் யூ டு ஆக்ட் பட் ஆனால் உனக்கு என்ன வேணும் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்னு அது மாதிரி சில அப்பா அம்மா உன்னா உன்ன நினச்சே நான் கவலையாக இருக்குது லைக் அவங்களே டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க இவங்களுக்கு இவங்களை நினச்சி கவலையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுனால அவங்க ஹாப்பியாக போகிறது கிடையாது தே நீட் தெரப்பி தே நீட் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹெல்ப் அண்ட் நிறைய பேர் சூசைட்னு வரும்போது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இவங்களுக்கு வந்து எப்படி அப்பா அம்மாவெலாம் விட்டுட்டு போகணும்னு தோணுது அவங்களுக்கு அவங்க தோணவே தோணாதா ஹர்ட் பண்ணுறோமே சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கோன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் பாரமாக இருக்கும்னு அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் நான் இருக்கிறதுனால தான் இவங்க எல்லாம் நல்லா இல்லை நல்லாயிருக்கும் ஒரு பாரம் நான் போயிட்டு எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்கன்னு நினச்சி தான் ஆக்சுவலி சூசைடே பண்ணிக்கிறாங்க இவங்களை ஹர்ட் பண்ணணும்னு சூசைட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாலும் இந்தமாதிரி பண்ணிட்டா மற்றவங்க வந்து லூஸ் மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க பட் உண்மையாக வந்து அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கன்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அந்த வழியில இருந்து வெளில வரணும்னா கண்டிப்பாக தெரப்பி தான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஓகே மேம் நம்ம டிப்ரெஷன்ல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு நம்ம சுற்றி உள்ளவங்க நமக்கு எந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் ஓகே அவங்களே வந்து என்னமோன்ட்டு அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த போது உன்னால தான் எனக்கு பிரச்சனையே ஒன்று நினச்சி எனக்கு கவலையாக இருக்குன்னு இன்னும் அவங்கள வந்து கில்ட் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட் இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து நிறைய பேர் டிப்ரெஷனில் இருக்கவங்களை பார்த்து லேசின்னு நினச்சிப்பாங்க சோம்பேறியாக இருக்கான் எந்திரிக்கவே மாட்டேங்கிறான் வேலையே பண்ண மாட்டேன்ட்டு அவங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் அந்த டைமில் ஓகே ஸோ வந்து கிவ் தென் தட் டைம் அண்ட் உனக்கு தெரப்பி வேணும் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவான்ற அந்த ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுங்க ஓகேவா நீ என்ன இப்படி ஆகிட்ட சில பேர் வந்து நீ ஒன்று நார்மலாகவே இல்லை நீ என்னமோ ஆயிடுச்சு இவனுக்கு அதாவது தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட போன்னு சொல்கிறது ஆக்சன் நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் அது எப்படி சொல்கிறோன்றது இருக்குது சும்மாவே சண்டை சண்டை வந்தால் கூட சொல்லுவாங்களே சில பேர் உனக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு நீ சைக்காலஜிஸ்ட் தான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்படி சொன்னால் எல்லாருக்குமே கோவம் வரும் ஓகே இல்லை ஸோ அதை சொல்கிற விதத்தில் தான் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி சொல்லி உனக்கு ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லாமல் உனக்கு ஹெல்ப் வேணுமா நீ பேசி பார்க்குறியா இருக்கிட்ட அது என்கிட்ட உனக்கு பேச கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு தெரப்பிஸ் கிட்ட பேசு அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ கிவ் தன் தட் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் அதுலேருந்து தான் அப்போ தான் வெளியில் வர முடியும் இப்போ எனக்கு இருக்கிற ஒரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க இல்லை நமக்கு நம்மளை அதிகமாக அன்பு செய்கிறவங்க இவங்க பக்கத்தில் இருந்தாலே போதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை கண்டிப்பாக தெரப்பிஸ்ட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களா சேட்னஸ் வந்து இருந்தால் யார் நீங்கள் வந்து தெரப்பிஸ்ட் கிட்டலாம் போ தேவை சோகம் கண்டிப்பாக அதுவே போயிடும் உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவான என்வாய்மெண்ட் தான் போதும் டிப்ரெஷன்றது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஸ்ஆர்டர் அது வந்து ஒரு ஸ்டேட் எமோஷன் கிடையாது ஓகேவா அப்போது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரப்பி எடுத்து ஆகணும் எடுத்தால் சேப்போம் அப்படி இன்கேஸ் நீங்கள் எடுக்காமல் விட்டுட்டீங்கன்னா சில பேருக்கு சரியாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து சூசைடலாக இருந்து இல்லை தான் தப்பான முடிவு எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி அதனால் தெரப்பி எடுக்கிறது பெட்டர் தெரப்பி எடுக்கிறது ஆமாம் பெட்டர் ஏன்னா தெரப்பி எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து டிப்ரெஷன்லேருந்து மட்டும் வெளியில் வர மாட்டீங்க இன்னும் உங்கள் லைஃபே வந்து நீங்கள் இன்னும் எப்படி பெட்டராக வாழலாம் அப்படின்ற மாதிரி இதையும் பார்ப்பீங்க உங்கள் லைஃபே அதாவது முக்கியமாக நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட வரணும்னா என் வாழ்க்கை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கணும் ஓகே எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருந்தால் சைக்காலஜி கிட்ட வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி நீங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கணும்னே அவசியம் இல்லை இப்போ வெளியூர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு தெரப்பி அவங்களோட சைக்காலஜிஸ்ட் அது அவங்க இருப்பாங்க எதுனாலும் எனக்கு வந்து இந்த நெவர் ஹேவ் எவர்னு ஒரு சீரீஸ் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெரப்பிஸ்ட் இருப்பாங்க இந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவதுன்னா அவள் வந்து அவள் வந்து அங்கே பேசுவாள் ஸோ அதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஓகே நமக்கு எது எதுனாலும் ஏதாவது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணா இல்லை வந்து ஏதாவது ஒ